Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, la sali, irmal, udal vali, kachal, idhar lla me pogu kudiya suvayana kollar rasam ebdi pantrada friends paaka poro. Idhar sahi rathik na ani ki arai cup palavikku kolle edtri kenga. Arai cup kolle abdi na kitta thatta noor gram palavikku kenga. Idhar cooker la potakla. Idhar nalla curry vite arai cup kolle kvandite kitta thatta oru moon cup palavikku na thani utir kenga thani uti. Idhar vande oru aar larnde yele vessel nalla vayeg vachche edtakla. Idhar vande kolle oora vekino na avasiya langa na directa vay use panikla. ஒரு ஆறு விசில் கிட்ட வரட்டும் பாருங்க இப்போ ஆறு விசில் வந்துருச்சு கொள்ளு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதுல இருந்து தண்ணி மட்டும் நம்ம வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வடிச்சு எடுத்துட்டு இதுல வந்து நம்ம ரசம் வைக்க போறோங்க இந்த வேக வச்ச கொள்ளுல வந்துட்டு நம்ம சுண்டலோ அல்லது வந்துட்டு துவையல் மாரியோ சட்னி மாரியோ நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம தண்ணி வடிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ ரசத்துக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு வரமிளகாய் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டு இது கூடவே ஒரு பாதி தக்காளி வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து தண்ணி விடாம அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் குறக்குறன்னு அரைச்சாவே போதும் ரொம்ப நைஸா அரைக்க தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்ப இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வேக வச்ச கொல்லையும் சேர்த்து கொஞ்சம் குறக்குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த அளவுக்கு அரைச்சா சரியா இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன எலுமிச்சப்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளிய ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சிருக்கோம் ஸ்டவ்ல ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாங்க இதுல அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை ஒரு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு இதை பொரிய ஆரம்பிச்சதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து சேர்த்துடலாம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் வேக வச்ச கொள்ளு சேர்த்து அரைச்சி போடுறதுனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இருக்குங்க நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்குனாலே போதுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இப்போ இதுல நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்க கொள்ளு தண்ணியும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதுல கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதோட திக்னஸ் பாத்துக்கோங்க ரொம்ப திக்கா இருக்க ரசம் அப்படின்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டுட்டு இப்ப இதை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது வந்து ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாதுங்க மிதமான சூட்லயே இது வந்துட்டு நொற வர வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு சூடு பண்ணா போதும் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறாதீங்க பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் சைட்ல எல்லாம் பாருங்க அப்படியே நொற கொத்துட்டு வருது இந்த அளவுக்கு வந்தாலே போதுங்க லைட்டா கொதி வர மாதிரி இருக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தலை தூவிடலாம் சுவையான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பா நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் உங்களுக்கு சளியோ அல்லது இருமலோ இல்ல வந்துட்டு காய்ச்சல் இருக்கவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்க வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதமா இருக்கும் சட்டுன்னு வந்து சளி பறந்து போயிருங்க கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் கொஞ்சமா சாதம் வச்சு நிறைய ரசம் ஊத்தி இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு சாப்பிட கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரசத்தை வந்து சுட சுட அப்படியே டம்ளர்ல கூட ஊத்தி கொடுக்கலாங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் இந்த கொள்ளு ரசம் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சொல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் ப